हेलो एंड वेलकम टू अल टू माई चैनल डि स्टूडेंट्स तुम समस्त जान प्लस टू सेकेंड इयर स्टूडेंट्स मानक इंग्लीश रस्ट पोइट्री हूँ डाफोडिल्स डाफोडिल्स जहाँ को लिखिंट विलियम वर्डसवर्थ य चैप्टर कम्प्लीट हो समस्ते देखि थो जो मैंने देख भिडियो डेस्क्रिप्सन में दिखाई तापर यह चैप्टर अति सुंदर नोट डिजाइन कराई जहाँ तुम्हें डाउनलोड कर जो मैंने डाउनलोड कर तो बहुत भल भाव जान थोड़ा जो मैंने डाउनलोड कर आज सांग सांग ये भिडियो देखला डाउनलोड कर तार लिंक मुझे डेस्क्रिप्सन दे पाने बहुत सुंदर नोट हो स्टाजा वाइज समरी अच्छी वर्ड मिनिंग अच्छी एक्सट्रा किसी क्वेश्चन आनसर अच्छी किंतु टेक्सट बुक क्वेश्चन आनसर ना ये भिडियो में तुमको तुम टेक्सट बुक जो क्वेश्चन आनसर अच्छी डिस्कसन करदे पे पढ़ीदेवी ठीक अच्छे तुम्हें भिडियो मो कथा को शुणिकी आंसर शुणिकी तुम्हें खातार नोट कर समस्त को मोर छोट रिक्वेस्ट निज मन करने ट्राए कर सब बड़े ठीक अच्छे कहीं मन रुपये भिडियो देखिए आंसर जब तुम्हारे किसी भूल है तुम्हें निजे लिख ओके तो ना मन रु जी नक आम आम क्रिएटिटी कमिज और केवल मो आसर शुण तुम लिखिदेव तो तुम क्रिएटिटी किसी रही ना सो एक कथा टी तुम भल भाव में बुझीपार जिते भी जो क्वेश्चन आनसर तुमको दिह मन तुम्हें करने चेषा कर आंसर तुम्हें गाइड देख पार भिडियो देख पार जहाँ कर फास्ट पढ़ ल बुझ ल आंसर गाइड रु भिडियो देख ना ठीक अच्छे यहाँ तुमको प्रमिश कराइप पड़ो मुझे तुम्हें समस्त भल पा और मोर एक कथाटी तुम्हें बुझीपार ठीक अच्छे डाफर से भिडियो देख नोट डाउनलोड कर सब डिस्क्रिप्सन में लिंक दिखाई आम डिस्कसन करवा थिंक इट आउट बा टेक्सट बुक जो क्वेश्चन आंसर अच्छी तुम्हें मन रुक कर सारे मो भिड रू तुम्हें शुणिक लिखिपार कहीं मुझे अति धीरे धीरे तुम पाक तुम्हें पढ़ दूसरी दुई थर लिखाए ओके बुझेबार कि ना तुम समस्ते बुझ बड़ पिला है खाली आंसर क्वेश्चन आनसर पढ़ी दूच ठीक अच्छे नंबर वन क्वेश्चन हुए डिड द पोएट सी द डाफोडिल्स हुए डिड द पोएट सी द डाफोडिल्स नंबर वन तार आंसर हूँ द पोएट स द डाफोडिल्स हुए हि व्वाज मुविंग एम लेसली ओके आउ थे पढ़ु द पोएट स द डाफोडिल्स हुए हि व्वाज मुविंग एबाउट एम लेसली नंबर टू हो आर डिड द पोएट सी द डाफोडिल्स हो आर डिड द पोएट सी द डाफोडिल्स आंसर द पोएट स द डाफोडिल्स अंडर द ट्रीज एंड बिसाइड द लेक तुम डिस्कसन भी हो पाने तुम्हें भिड शुण जी आखि बंद करके तुम मन रही ठीक अच्छे बारंबार शुणिले निश्चित भाव में मन रही है तो नंबर टू आउ थे पढ़ुची आंसर द पोएट स द डाफोडिल्स अंडर द ट्रीज तुम्हें लिख पार बिनिथ द ट्रीज एंड बिसाइड द लेक ओके दे नंबर थ्री तुम फिल इन द ब्लांक्स तुमको आसो फिल इन द ब्लांक्स टू डेस्क्राइब द आईडिया अफ स्टांजा वन The poet was dashed in the English countryside. He saw thousands of dashes fluttering and dancing beneath dashes and beside dashes. The daffodils appeared to be dashes in the strong breeze. Okay, so I'm answer. I'm going to read it to you. I'm going to dash for that. I'm going to write the answer. The poet was wandering in the English countryside. Wandering was the answer. First dasher. He saw thousands of dashes. There are thousands of Golden daffodils fluttering and dancing beneath the trees. Okay, beneath the dash, thala beneath the trees and beside the dash, beside the lake, L A K E. The daffodils appeared to be dash in the strong breeze. Appeared to be dancing. Okay, so much the lucky paribo. Then number four. What does the poet compare the daffodils with? What does the poet compare the daffodils with? आंसर हो द पोएट कंपेयर्स द डाफोडिल्स विथ द स्टार्स ऑन द मिल्की वे द पोएट कंपेयर्स द डाफोडिल्स विथ द स्टार्स ऑन द मिल्की वे ओके नेक्स्ट नंबर फाइव फाट रिजेम्बलांस डज ही फाइंड बिटवीन द स्टार्स एंड द डाफोडिल्स फाट रिजेम्बलांस डज द पोएट डज ही और डज द पोएट फाइंड बिटवीन द स्टार्स एंड द डाफोडिल्स आंसर The resemblance the poet finds between the stars and the daffodils is one of countlessness. I repeat the answer. The resemblance the poet finds between the stars and the daffodils is one of countlessness. Number six question. Bila manne bohiri achi. What does the poet say about the number of flowers? What does the poet say 
about the number of flowers answer the poet says that he saw 10000 flowers at a glance the poet says that he saw 10000 flowers at a glance ठीक अच्छे मो भयस क्लीयर आस तुम समस्त लिखि पार धीरे धीरे ओके बारंबार शुणिकी द पोइट सेज दैट ही सो टेन थाउजेंड फ्लावर्स आट ए क्लंस नंबर सेवेन हु आर ओ आर द फ्लावर्स हु आर ओ आर द फ्लावर्स आंसर द फ्लावर्स ओ आर बिसाइड द लेक द फ्लावर्स ओ आर बिसाइड द लेक ओके नंबर एट हुईज अफ द टू डैंसड मोर स्प्राइटली अब तुम किए Sprightly dance कर दूँ थे। Which of the two dance more sprightly? The waves or the daffodils? Answer: The daffodils danced more sprightly. The daffodils danced more sprightly. Okay. Number nine. How does the poet feel while looking at the daffodils? Why does the poet feel? How does the poet feel while looking at the daffodils? Answer: While looking at the daffodils the poet's happiness knows no bounds the sight is a gay inspiration to him i repeat the answer while looking at the daffodils the poet's happiness knows no bounds the sight is a gay inspiration to him number 10 what happens to the poet when he lies on his couch what happens to the poet when he lies on his couch answer when he lies in his couch in a thoughtful or a thoughtless mood the lively picture of the sprightly dancing daffodils flashed upon his inward eye and fills his entire being with joy okay the answer ko change madhya kari paribo au thare paduchi when he lies in his couch on a thoughtful or a thoughtless mood the lively picture of the sprightly dancing daffodils flashed upon his inward eye and fills his entire being with joy okay number 11 mention the two moods of the poet mention the two moods of the poet answer the two moods of the poet are vacant or free from thought mood and pensive or thoughtful mood okay i repeat the answer क्वेश्चन अच्छी मेंशन द टू मूड्स ऑफ़ द पोएट आंसर द टू मूड्स ऑफ पोएट आर वैकेंट फ्री फ्रॉम थॉट मूड एंड पेंसिव थॉटफुल मूड ओके नंबर ट्वेल्व व्हाट डज द पोएट फील व्हेन ही रिमेम्बर्स द साइट ऑफ द डाफोडिल्स आई रिपीट द क्वेश्चन व्हाट डज द पोएट फील व्हेन ही रिमेम्बर्स द साइट ऑफ द डाफोडिल्स आंसर फेन the poet remembers the sight of the daffodils it fills his entire being with joy his heart begins to dance with the flowers in short the sight of daffodils proves to be a source not only of immediate pleasure but also of lasting joy ओके तुम आउ थे आंसर शुण नब मुँह थे पढ़ दूसरी पे मैंने व्वेन हि रिमेम्बर्स और व्वेन द पोइट रिमेम्बर्स द सैट अफ द डाफोडिल्स इट फिल्स हिज एंटायर बींग ओथ जय हिज हार्ट बिगिन्स टू डैंस ओथ द फ्लावर्स इन सर्ट द सैट अफ डाफोडिल्स प्रूव्स टू बी ए सोर्स नट ओनली अफ इमिडियेट प्लेजर बट अल्सो अफ लास्टिंग जय ओके नंबर थर्टीन when does the poet write the poem beside or off the lake answer the poet writes the poem off the lake the writes a poem off the lake okay so tapare jeti question rahila number 14 tharu onwards number 14 then number 15 16 17 18 19 20 21 22 20, 20, 20, 20. thik achi e sob question hochi tumara टास्क रिलेटेड नुह ठीक अच्छे ग्रामर व नलेज रिलेटेड क्वेश्चन ठीक अच्छे तुम्हें निज मन करने ट्राए कर ठीक अच्छे ये क्वेश्चन तुम एक्जाम प्राय आसे ना ठीक अच्छे कारण सामाइल विषय में मेटाफोर विषय में तुम बहुत दिहाई उपमा उपमेय जहाँ तुम्हें ओडिया अलंकार पढ़ी चौ ठीक
ठीक अच्छे आ किसी रईमिंग वार्ड लिखाई मुझे आज डिस्कसन कर टाइम व्वेस्ट करूना समस्त रिक्वेस्ट करुँ कि यू क्वेश्चन चेषा कर बनरू करवाई कि प्रोब्लेम हो मत कमेंट कर ठीक अच्छे फ्यूचर में हूँ तो मुझे डिसाइड करी ठीक अच्छे जी क्वेश्चन तुम डिस्कसन है आज सब गुड़ाक एक्जाम आसी पारे ये टाइप रोश्चि ओके तो तुम्हें समस्ते भिड देख डाफोडिल्स रहा सहित नोट मत डाउनलोड कर भिडियो तुम्हें जहाँ भी लिखी थोड़ा बारंबार पढ़व भिड शुण जहाँ फिर तुम मन रही ठीक अच्छे आ तुम सब कम्प्लीट हो जाए पे जी प्रोज पोइट्री पढ़व तुम सी एच सी प्लस टू एग्जाम टू थाउजेंड ट्वेंटी वन सब देखने ओके थैंक्स फर व्वाचिंग दिस्डियो गड प्लेस यू कीप वाचिंग माइ चेल टेक् केयर